ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജോർജ് ബുഷ്ണറിൻ്റെ വോയ്സെക് എന്ന പ്ലേ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ഹി വാസ് എ ഫേമസ് ജേർമൻ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് റൈറ്റർ ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് പോയ യങ് ജർമ്മനി മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന ലിറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റിലെ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫിഗറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോർജ് ബുഷ്ണറിനെ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഓൾസോ എ റെവല്യൂഷണറി ഡാൻറ്റൺസ് ഡെത്ത് വോയ്സെക് ലെൻസ് തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപതിനാണ് അന്തരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വോയ്സെക് എന്ന പ്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ എട്ടിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് വോയ്സെക് എന്ന ഈ ഒരു പ്ലേ ഒരു ട്രൂ അക്കൗണ്ടിനെ അതായത് ഒരു പൂവർ മാൻ അദ്ദേഹം എക്സിക്യൂഷന് വിധേയനാകുകയാണ് തൻ്റെ ഭാര്യയെ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ കുത്തിക്കൊന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു റിയൽ ഇവൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലേ റൈറ്റ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വളരെയധികം ഫാസിനേറ്റഡ് ആവുകയും പിന്നീട് ഇതിനെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലേ എഴുതാനുള്ളൊരു ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിലും ഈ പേ പ്ലേ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലുമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണസമയത്ത് വോയ്സ് എന്ന ഈ ഒരു പ്ലേ അൺഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ഒരു അൺപോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളെ പല പ്ലേ റൈറ്റ്സ് ചേർന്ന് പല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പല വേർഷൻസ് പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ വേർഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വോയ്സ് എന്ന പ്ലേയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ വോയ്സ് എക് ആണ് ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മിലിറ്ററി ബാർബർ ആണ് അതായത് മിലിറ്ററിയിൽ ബാർബർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലോ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയും അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെയും ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വോയ്സ് എക്കിനെ കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പൂവർ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസും ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് മെൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മാത്രമല്ല പല എക്സ്പെരിമെൻസും മെഡിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻസും നടത്തുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പീസ് ഒള്ളി ഡയറ്റ് ആണ് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പീസ് മാത്രമേ കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു മൈൻഡ് ബോഡി അനാലിസിസിലൂടെ കടത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഈ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു സഫറിങ്സ് എല്ലാ അതായത് ഈ ഹ്യൂമൻ സഫറിങ്സിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ മോഡലായിട്ട് ഒരു ആർക്കി ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വ്യക്തിയാണ് വോയ്സെക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറാണ് മേരി മേരി എന്ന് പറയുന്നത് വോയ്സെക്കിൻ്റെ വൈഫാണ് വെറും വൈഫല്ല കോമൺ ലോ വൈഫാണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് റിച്വൽസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതെ വൈഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോമൺ ലോ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മേരിയുടെ ഒപ്പം രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ ഇവിടെ ടു ഇയർ ഓൾഡ് ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചൈൽഡ് എന്നാണ് പ്ലേ റൈറ്റ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മേരിയുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ചില ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും അതിന് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ പ്ലേയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആൻഡ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനും കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ 
നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ മേരിയെ ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ കാണുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ മേരിയുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു ടു ഇയർ ഓൾഡ് ചൈൽഡും ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അവൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഈ കുട്ടി അവളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവാറില്ല ഇനി തേർഡ് ക്യാരക്ടറാണ് ആൻഡ്രേ ആൻഡ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെല്ലോ സോൾജറും നമ്മുടെ വോയിസ് സെക്കൻഡ് ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടിയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം സെയിം എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള ആളുകളാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വോയിസ് സെക്കൻഡിനേക്കാൾ കുറച്ച് ബെറ്ററായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ്രേ ആണ് ഇനി ഫോർത്ത് ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മുടെ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടു ഇയർ ഓൾഡ് ഇൻലെജിമി ഇൻലെജിറ്റിമേറ്റ് സൺ ഈ പ്ലേയിൽ ഈ ചൈൽഡിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയലോഗോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നത് മേരിയുടെ മടിയിലിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാൾ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ബേബിയെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ കാളിനെ ഒരു ഇടിയറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്ലേ റൈറ്റ് പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഡ്രം മേജർ ഡ്രം മേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിലിട്ടറിയുടെ ഡ്രംസിൻ്റെ ഒരു ലീഡറായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് മെന്നാണ് എന്നാലും വോയിസക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ആ മിലിട്ടറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ഈ ഡ്രം മേജറാണ് നമ്മുടെ മേരിയുമായിട്ട് ഒരു ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് വോയിസക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രാജിക് ഫ്ലോയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് സേർജൻറ്റ് സേർജൻ്റ് ഒരു മിലിറ്ററി ഓഫീസറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രം മേജറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൂടിയാണ് ഡ്രം മേജറിന് വേണ്ട ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ സേർജൻ്റ് ആണ് മേരിയുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങാനൊക്കെ ഡ്രം മേജറിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സേർജൻ്റ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ആണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസർച്ചർ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വോയിസ് എക്കിനെ ഒരു ഗിനി പിഗിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ റാറ്റിനെ പോലെയോ ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അണ്ണത്തിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് ഈ വോയിസക്കിൻ്റെ മേലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡോക്ടറാണ് നമ്മുടെ വോയിസക്കിന് ഈ പീസ് ഒള്ളി ഡയറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോയിസക്കിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ എഫക്ട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നറിയാൻ എന്നുള്ളൊക്കെ പേരിൽ അവനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വോയിസക്കിനെ ഒരു ലാബ് ആനിമൽ പോലെ അത്രയും ലോ രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ നമ്മുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ പ്ലേയിലെ മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മാർഗ്രത്ത് എന്ന മേരിയുടെ നെയ്ബർ പിന്നെ ഇവർ ഒരു ഫെയർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പാട്ട് പാടാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓൾഡ് മാൻ പിന്നീട് ഇവർ ആ ഒരു ഫെയറിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഷോമാൻ എന്ന വ്യക്തി കുറച്ച് മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സ് ദെൻ കാൾ ഒരു മൈന ക്യാരക്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജൂ എന്നൊരു വ്യക്തി ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നൊരു വ്യക്തി ആ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ നമ്മൾ മേരിയുടെ മദറായിട്ട് അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എൻറ്റയർ വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രാൻഡ് മദറാണ് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മേരി ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഫെയറി ടെയിൽസും ആൻറ്റി ഫെയറി ടെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ പുവർ ഓഫൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള സാഡ് സ്റ്റോറീസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഫെയറി ടെയിൽസൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വോയിസക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പതറ്റിക് ലൈഫാണ് പിന്നീട് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് സോറി മൈന ക്യാരക്ടറാണ് ഇൻ കീപ്പർ ദെൻ കാത്തേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്ത്രീയാണവർ ഒരു ഡാൻസറാണ് ദെൻ പോലീസ് മാൻ ഈ പോലീസ് മാനാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിലെ ലാസ്റ്റ് ഡയലോഗ് അട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കുറച്ച് അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വിമൻ സ്റ്റുഡൻസ് ചിൽഡ്രൻ കോർട്ട് ഒഫീഷ്യൽസ് ജഡ്ജ് സോൾജേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇത്രയുമാണ് വോയിസക് എന്ന ഈ പ്ലേയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ 
വോയിസക് എന്ന ഈ ഒരു പ്ലേ ഒരു ട്രാജിക് ടെയിലാണ് ഒരു മിലിട്ടറി ബാർബർ വോയിസക് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മിലിട്ടറി ബാർബറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലേ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് ആദ്യമായിട്ട് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് വോയിസക്കിനെ തന്നെയാണ് വിത്ത് ഹെസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ്രേ അവർ ഒരു ഓപ്പൺ ഫീൽഡിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ടൗൺ അവരിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് വോയിസക്കിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോക്യാലിപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷൻസ് മനസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ഫ്രെൻ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വോയിസക്കിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുകയാണ് ആൻഡ് ഹി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഹിയേഴ്സ് വോയിസസ് ആരുടെയൊക്കെയോ ശബ്ദം അവന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ അവന് തോന്നുകയാണ് എന്നാൽ ആൻഡ്രോയ്ക്ക് ഇത് കാണുമ്പോഴോ കേൾക്കുമ്പോഴോ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അതിശയമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അവൻ വളരെ അൻയൂഷ്വൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ മേരി എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മേരിയെ കാണുമ്പോൾ മേരി തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ രണ്ട് വയസ്സുള്ള അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വിൻഡോ സൈഡിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവൾ കാണുന്നത് മിലിറ്ററി ബാൻഡ് അവരുടെ മാർച്ച് നടത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർച്ചിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മിലിറ്ററി ബാൻഡിൻ്റെ ലീഡറായിട്ടുള്ള ഡ്രം മേജർ എന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രം മേജറിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാതെ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മേരി എന്ന ക്യാരക്ടർ ഈ സമയത്താണ് വോയിസക്ക് അവിടേക്ക് വരുന്നത് വോയിസക്ക് വന്നത് മേരിയുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ആൻഡ് ആ സമയത്ത് വോയിസക്ക് മേരിയോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് എന്തോ എന്ത് കുറച്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്ന് ആൻഡ് പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വോയിസകും മേരിയും കൂടെ അവിടെ അടുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഫെയർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആൻഡ് അവർ ഷോമാൻസ് ബൂത്ത് എന്ന ഒരു കൗണ്ടറിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷോമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫെയറിൽ ഒരു ഷോ നടത്തുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഡാൻസിങ് മങ്കിയും ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഹോൾസുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹോൾസിന് ഈ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചനം നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ ഈ ഷോമാൻസ് ബൂത്തിൽ കയറുകയാണ് ആൻഡ് ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഡ്രം മേജർ മേരിയെ അവിടെ വെച്ച് കാണുന്നത് ആൻഡ് മേരിയെ ഈ ഡ്രം മേജറിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവളോടൊരു അട്രാക്ഷൻ ഇവന് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രം മേജറും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സേർജൻറ്റും കൂടി മേരിയെയും വോയിസെഗിനെയും ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാണ് ആൻഡ് ദി സ്പൈ അവർ സ്പൈ വർക്ക് നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഷോമാൻ തൻ്റെ ഡാൻസിങ് മങ്കിയുടെയും ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഹോൾസിൻ്റെയും പല ട്രിക്സുകളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സേർജൻ്റ് നമ്മുടെ ഷോമാന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മേരിയെ കൺവീൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് അവർക്ക് ഫ്രണ്ട് റോയിൽ തന്നെ ഒരു ബെറ്റർ വ്യൂവിന് വേണ്ടിയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം എങ്ങനെയെങ്കിലും മേരിയെയും നമ്മുടെ ഡ്രം മേജറിനെയും കൂടി ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ദിവസം കടന്നുപോയി പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മേരി തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഗോൾഡ് ഇയറിങ്സിനെ നോക്കി അതിനെ അഡ്മയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഗോൾഡ് ഇയറിങ് ഇവൾക്ക് കൊടുത്തത് ഡ്രം മേജർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ അടുത്ത് തുടങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് വോയിസക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ വോയിസക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇവളോട് ചോദിക്കുമല്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പെയർ ഓഫ് ഇയറിങ്സ് കിട്ടിയതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവൾ കള്ളം പറയുകയാണ് ഇവൾ പറയുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെയോ തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് എടുത്തതാണെന്ന് ആൻഡ് വെരി സൂൺ നമ്മുടെ വോയിസ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹി ലീവ്സ് നമ്മുടെ മേരിക്ക് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗിൽറ്റ് തോന്നുകയാണ് അതായത് അവളൊരു ഗുഡ് വൈഫല്ല അവൾ ചെയ്തത് ഒരു വലിയ പാപമാണ് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരികയാണ്
രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് മേരി ആലോചിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് വോയിസെക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വോയിസെക് തൻ്റെ സീനിയർ ഓഫീസറിനെ ഷേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ സീനിയർ ഓഫീസർ വോയിസെക്കിനെ വളരെ മോശമായിട്ട് ഒരു ഓ ഈഗോ ഉള്ളിലുള്ള രീതിയിൽ മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ഓഫീസർ വോയിസെക്കിൻ്റെ മോറൽസിനെയും വേർച്വൺസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വോയിസെക് ഡിഫൻസ് ഹിംസെൽഫ് അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പുവർ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി മോറലായിട്ടും വർഷസായിട്ടും ഒക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഇതേ സമയം മറ്റൊരിടത്ത് മേരിയും ഈ ഡ്രം മേജറും പല സമയങ്ങളിലും സീക്രട്ടായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ദ ഹാഡ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവരുടെ സെക്ഷൽ ഏർജസിനെ ഇവർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഓഫീസാണ് നമ്മുടെ വോയിസെക്കിനെ ഒരു ലാബ് ആനിമലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡോക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ വോയിസെക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർ യൂറിനേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് അതായത് നീ എന്തിനാണ് ഈ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ പോയി യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നീ എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ യൂറിൻ എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നീ അത് വെറുതെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മുടെ വോയിസ് എഗിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കൂ വോയിസ് എഗിന് സ്വന്തം പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരമോ അവകാശമോ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അവനൊരു ലോ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസിൽ നിൽക്കുന്നതും ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് മെൻ ആയി പോയതുമൊക്കെ ഇതിനൊരു കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പീസ് ഉള്ളി ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ യൂറിൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് പഠിക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതല്ലേ നീ നശിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ വോയിസെക്കിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ മോശമായിട്ടുള്ള ഹാലോസിനേഷൻസ് നമ്മുടെ വോയിസെക്കിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാലോസിനേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറോട് വോയിസൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ വളരെ ഡിലൈറ്റഡ് ആവുകയാണ് ബിക്കോസ് അത് ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു അനാലിസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് ആ എന്തായാലും നീ ഇത്ര എന്നെ അറിയിച്ചതല്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബോണസൊക്കെ മോണിറ്ററി ബോണസൊക്കെ തരാമെന്ന് പറയുകയാണ് കാരണം അവൻ്റെ ആ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഈ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാലോസിനേഷൻസ് ഇവൻ പറയുന്ന സമയത്താണ് ഇവന് ബോണസ് കൊടുക്കാം എന്ന് ഇവൻ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സമ്മതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ലൂ സ്റ്റേറ്റസിലാണ് ഈ വോയിസക്ക് എന്ന ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റി ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓഫീസറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോറി ഡോക്ടറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഫീസർ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിൽ പല ടോക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ സമയമാണ് വോയിസക്ക് അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ വെച്ച് ഓഫീസറിന് നേരത്തെ തന്നെ വോയിസക്കിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാം ഹ്യൂബിലിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ വോയിസക്കിനോട് ഓഫീസർ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ വൈഫ് മേരിക്കും ഡ്രം മേജറിനും ഇടയിൽ ഒരു അഫെയർ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ വോയിസക്ക് മേരിയെ കാണാനായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ അക്യൂസേഷൻസ് ഒക്കെ അവൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ വോയിസെക്കിനെ തൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെയാണ് ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേ റൈറ്റ് എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോയിസെക്കിനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് കാണാതെ വെറുമൊരു പാഴ് വസ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്
അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വോയിസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ഹാലൂസിനേഷൻസ് കിട്ടാറുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഗാർഡ് റൂമിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വോയിസ് എഗിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹോട്ട്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹി ട്രൈസ് ടു ഷെയർ ഹിസ് ഇൻക്രീസിങ് മെൻറ്റൽ ടോം ആൻഡ് വിത്ത് ആൻഡ്രേ എന്നാൽ ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആൻഡ്രോയ്ക്ക് വോയിസ് എഗിനോട് ഒരു ഒരു കളിയാക്കുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് ആൻഡ്രേ കോൾസ് ഹിം എ ബ്ലഡി ഫുൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻഡ്രേയും വോയിസ് എഗും മറ്റു കുറച്ച് സോൾജേഴ്സും കൂടെ ഒരു ഇന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് അവിടെ വെച്ച് വോയിസ് ഒക്കെ കാണുകയാണ് ദറ്റ് മേരി ആൻഡ് ദ ഡ്രം മേജർ ഡാൻസിങ് ടുഗദർ അവർ വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ച് വോയിസ് കാണുകയാണ് പിന്നീട് ഓഡിയൻസ് വോയിസ് എഗിനെ കാണുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ഫീൽഡിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സീനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹാലൂസിനേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ മോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസുകൾ ആ ഒരു ഡാൻസിൻ്റെ റിതം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വോയിസ് കേൾക്കുകയാണ് ആൻഡ് അങ്ങനെ അവനൊരു ഹാലൂസിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോയിസ് കേൾക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് സ്റ്റാപ്പ് മേരി ടു ഡെത്ത് മേരിയുടെ ആ ഒരു മരണം ഇവൻ്റെ കൈകളാൽ ആവണം അവളെ കുത്തിക്കൊല്ലണം എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഒരു വോയിസ് ഒരു ഹാലൂസിനേഷൻ ഇവന് കിട്ടുകയാണ് ആ രാത്രിയിൽ അവൻ ഉറങ്ങാനായി സാധിച്ചില്ല ഈ ഒരു വോയിസ് അവൻ്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദി വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ സീൻ കാണുന്നത് ഇൻ ദി ബറാക്ക് സ്ക്വയറിലാണ് അപ്പോൾ ആൻഡ്രേ ഡ്രം മേജറിൻ്റെ മേരിയെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻസ് റീകൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വോയിസ് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഇന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണ് എന്തിന് ഇവന് മേരിയെ ഒന്ന് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ വോയിസും ഡ്രം മേജറും തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു ഫൈറ്റൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ രണ്ട് പേരും ഇൻജോർഡ് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ജൂവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വോയിസ് ഒരു നൈഫ് വാങ്ങുന്ന സീനാണ് ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് ഈ ജൂ തമാശയായിട്ട് പറയുകയാണ് ദാറ്റ് വോയിസ് ഇസ് ബൈ ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ഡെത്ത് പിന്നീട് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ വീണ്ടും മേരിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മേരി വീട്ടിലാണ് അവൾ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പേജുകൾ മറിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾക്കിപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഗിൽറ്റാണ് അതായത് അവളൊരു ആബ്സല്യൂട്ട് സിൻ ചെയ്തു അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ഈ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ എന്നറിയാനായിട്ടാണ് അവൾ ഈ ബൈബിളിനെ ഇപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അവൾ വോയിസ് എഗിനെയോ വോയിസ് അവളെയോ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഈ ബൈബിൾ പേജസ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വോയിസ് അവിടേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് മേരി അറിയുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യമുണ്ടായി അതായത് ഈ മിലിറ്ററിയിലെ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻസിൽ നിന്ന് വോയിസ് അറിയുകയാണ് തൻ്റെ ബർത്ത് ഡേയും അതുപോലെ തന്നെ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് അനൗൺസിയേഷനും ഒരേ ദിവസമാണ് എന്ന് ഈ ഒരു ഡേ ഓഫ് അനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏഞ്ചൽ ഗബ്രിയലിൻ്റെ വേർജിൻ മേരിയെ കാണാൻ വരുന്ന ആ ഒരു വിസിറ്റ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗബ്രിയൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് ഗീവ് ബേർത്ത് ടു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡേ ഓഫ് അനൗൺസിയേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തൻ്റെ ബർത്ത് ഡേയും ഈ ഡേ ഓഫ് അനൗൺസിയേഷനും ഒരേ ദിവസമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വോയിസ് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മേരി കുറച്ച് ഗേൾസും പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന ആ ഒരു ലേഡിയുമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു വീടിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് അവർ ഒരുപാട് പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഗ്രാൻഡ് മദർ അവർക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഫെയറി ടെയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അബൌട്ട് ആൻ ഓഫൺ ബോയ് ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു ബോയുടെ കഥയാണ് അവൻ്റെ ലൈഫ് വളരെ എം ടി ആയിട്ടും മിസറബിൾ ആയിട്ടും ഒക്കെയാണ് അവന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലോൺലിനെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് അവനിപ്പോൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടേക്ക് വോയിസ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ്
അവൾ അവനിൽ നിന്ന് കുതറി മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹി അക്യൂസസ് ഹെർ ആൻഡ് ഇൻസൾട്ട് ഹെർ മാത്രമല്ല അവളുടെ ശരീരത്ത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി അവൻ സ്റ്റാബ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പേടിച്ച് ഈ ഒരു സീൻ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കരച്ചൽ കേട്ട് ഒരുപാട് ടൗൺ പീപ്പിൾ അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ബോഡി അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വോയിസ് ഒക്കെ തിരിച്ച് ആ ഒരു ഇന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് അവിടുത്തെ ഒരു ഡാൻസിങ് വിമൺ ആയിട്ടുള്ള കാത്തെ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഇവൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഷി ഇഗ്നോസ് ഹിം അണ്ടിൽ ഷി നോട്ടീസസ് ദ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് ഓൺ ഹെസ് ഹാൻഡ്സ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ് എന്തോ ഒരു സീൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആൻഡ് ഇവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ എക്സ്ക്യൂസസ് പറയുകയാണ് ആൻഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു നൈഫ് അവൻ ആ ഒരു ക്രൈം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ നൈഫ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തില്ല അത് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവൻ മേരിയുടെ അടുത്തെത്തി മേരിയുടെ ബോഡി കാണുമ്പോൾ ഇവന് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് ഒരു അബ്സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവളുടെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡീഡ് അവൾ ചെയ്ത ആ ഒരു തെറ്റ് ഒരു വൈറ്റ് ഡീഡായിട്ട് അതായത് ആ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൾ വീണ്ടും അവളൊരു പ്യുവർ ലേഡി ആയിട്ട് മാറി എന്നാണ് ആ ബോഡി കാണുമ്പോൾ വോയിസ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ആൻഡ് അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ ആ ഒരു ക്രൈം ആ ഒരു സീനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൈം നടന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു നൈഫ് എടുത്തിട്ട് അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പോണ്ടിലേക്ക് എറിയുകയാണ് അപ്പോൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തോന്നുകയാണ് അത് അത്ര ഡീപ്പായിട്ടല്ല പോയി പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആൻഡ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അതിലിറങ്ങി ഒന്നുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ആ ഒരു നൈഫ് എറിയുകയാണ് ആൻഡ് കയ്യിലെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും വോയിസ് ഒക്കെ മേരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ് കാരണം അവിടെ അവരുടെ രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വോയിസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം രണ്ട് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു വോയിസ് ഒക്കെ ഈ ഇടിയറ്റ് ആ ഒരു കാൾ എന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെയും ഈ ചൈൽഡിനെയും കൂടി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു സീനിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ ലാസ്റ്റ് സീനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പോലീസ് മെന്നാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് സീനിലെ ആ ഒരു ഡയലോഗ് അറ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ പോലീസ് മെൻ ടൗണിലുള്ള പല ആളുകളെ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും നമ്മുടെ ആ ഒരു ജഡ്ജിനെയും ഒക്കെ ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് വെറുതെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു പോലീസുകാരൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് മേഡർ എ പ്രോപ്പർ മേഡർ ആൻഡ് എ ലവ്ലി മേഡർ ആസ് ലവ്ലി ആസ് എ മേഡർ ആസ് യു കുഡ് വിഷ് വി ഹാവ് നോട്ട് ഹാഡ് എ മേഡർ ലൈക്ക് ദിസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് അതായത് അവർ അത്രയും വലിയ ആ ഒരു തെറ്റിനെ ആ ഒരു കുറ്റത്തിനെ വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് കാണുകയാണ് ഇതൊരു ഗുഡ് മേഡർ ആണ് ഒരു പ്രോപ്പർ മേഡർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലവ്ലി മേഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു മരണം ആരും ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നൊരു മരണമാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു മരണം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ടൗണിൽ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ അവസാനിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ പ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിലെ മേജർ തീംസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ തീമാണ് പോവേർട്ടി വോയിസെക്കിൻ്റെ പോവേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഒരു പൂവർ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനാണ് അവനെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അൺഫോർച്യുനേറ്റ് വോയിസ് എഗിനോട് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിന് വളരെ സെൻറ്റിമെൻസും സിമ്പതിയും ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് വോയിസ് എഗിൻ്റെ ഈ ഒരു പോവേർട്ടി നമ്മൾ പലയിടത്തും ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വളരെ പുവറായിട്ടൊരു ഒരു ഹമ്പിൾ ഒരു കാപ്പോയിൻ്ററായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ക്രൈസ്റ്റിന് ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഹോളിയസ്റ്റ് തിങ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് കാപ്പബിലിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വോയിസൊക്കും എത്ര പുവറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷനിലും ഗോഡിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് മാത്രമല്ല വോയിസൊക്കിൻ്റെ
മോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി സംസാരിക്കുന്നു ഇവൻ വെർച്വസ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ ഇവനെ വളരെ മോശമായിട്ടൊരു ലാബ് ആനിമൽ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇവൻ്റെ ശരീരം അവർ ഒരു കച്ചവടമാക്കിയൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് നടക്കുന്നത് കാ ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഇവൻ പോ പുവറാണ് എന്നുള്ള കാരണമാണ് കാരണം ഇവൻ പുവറായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവന് മണി ഓഫർ ചെയ്താൽ ഇവൻ എന്തും ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു ധാരണയായിരുന്നു ഡോക്ടർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ഗിനി പിഗിനെ പോലെ ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ റാറ്റിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് ഈ വോയിസൊക്കെ എന്ന മനുഷ്യനെ അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് അത് നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോവേർട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൂവ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനെ ഈ ആളുകൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീമാണ് സഫറിങ്സ് സഫറിങ്സ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വോയിസ് അഗ്നെയും ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വോയിസ് അഗ്നെ എപ്പോഴും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റുമായിട്ടാണ് രണ്ടാളുകളും ഒരുപാട് സഫറിങ്സിലൂടെ കടന്നു പോയതാണ് വോയിസ് അഗ്നിൻ്റെ സഫറിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഈവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ബ്ലഡി ഫൂൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി സ്വന്തം വൈഫ് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ വഞ്ചനയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു കൊലപാതകത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പം ഒരുപാട് സഫറിങ്സ് ആണ് ഒരു ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് മെൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിലിറ്ററി ബാർബർ ആയിട്ടുള്ള ബോയ്സ് ഒക്കെ എന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു തീമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ബിബ്ലിക്കൽ തീംസ് ആണ് അത് നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വോയിസ് എഗിലും അതുപോലെ തന്നെ മേരി എന്ന ക്യാരക്ടറിലുമാണ് വോയിസ് എഗിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴും അതാണ് പറഞ്ഞത് വോയിസ് എഗിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റുമായിട്ടാണ് അതായത് വളരെ ഹമ്പിൾ ഹോണർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒത്തിരി സഫറിങ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ഹോളിയും ഗ്രേറ്റും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു ഇനി മേരി ഈ മേരിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും മേരി തൻ്റെ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിരുത്തുന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ മേരിയെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മേരിയെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വേർജിൻ മേരി ആയിട്ടാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേരി എപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞുമായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അവളൊരു ബാഡ് ഡീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് അവൾ ആ ഡ്രം മേജറിൻ്റെ ഒപ്പം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അനുഭവിച്ച ആ ഒരു സഫറിങ്സും സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാക്രിഫൈസും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് വോയിസ് ഒക്കെ എന്നുള്ള വ്യക്തിയിലൂടെയാണ് ഒത്തിരി സഫറിങ്സ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഡോക്ടറിന് വേണ്ടിയാണ് സ്വന്തം ലൈഫ് പോലും വോയിസ് ഒക്കെ എന്നുള്ള വ്യക്തി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് മാഡ്നസ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീമാണ് അത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ലസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മേ നമ്മുടെ മേരിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു മാഡ്നസ് ഉണ്ട് അതായത് അവൾ ഹസ്ബൻഡിനെ മറക്കുന്നു അവൾക്ക് ഗിൽത്ത് തോന്നുന്ന സമയമുണ്ട് ബട്ട് അറ്റ് ദി വെരി നെക്സ്റ്റ് ടൈം അവൾ ഓർക്കും അവൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇമോ ഈ ഒരു ഇമോറൽ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇനി തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സഫറിങ്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഹാലൂസിനേഷൻസും വിഷൻസും കൊണ്ട് മാഡായി മാറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ആര് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കുറേ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ മാഡ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അവർ ഹയ്യർ അതോറിറ്റി ആണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് ഇനി അനിമൽ നേച്ചർ അനിമൽ നേച്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആരിലാണ് വോയിസ് ഒക്കെ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിലൂടെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ആളുടെ ആ ഒരു ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അനിമൽ നേച്ചർ ഹൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അനിമൽ നേച്ചർ ഈ പുറത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വോയിസ് ഒക്കെ എന്ന ക്യാരക്ടറിലൂടെയാണ് ദെൻ സെക്ഷുവാലിറ്റി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീമാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ ഈ
അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇല്ലിജിറ്റിമേറ്റ് ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവിടെ മേരിയുടെ മരണത്തിലേക്കും ഫൈനലി ഈ പ്ലേയെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ വോയിസ് എഗിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ പേഴ്സണൽ സ്പേസിനെയെല്ലാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരാളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു കാര്യത്തെ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഈ ഒരു ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ അതോറിറ്റി ഡോക്ടർ പോലെയുള്ള ഹയർ അതോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീം പറയുന്നത് വയലൻസ് ആണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ പല രീതിയിൽ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെയും കണ്ടു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തീമാണ് ഈ വയലൻസ് അതായത് ഈ ഓഫീസേഴ്സിന് വോയിസ് എഗിനോട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡോക്ടറും പ്രൊഫസറും കാണിക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ ഡ്രം മേജറിനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആര് പോകുന്നു വോയിസ് എഗ് പോകുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി സ്വന്തം വൈഫിനെ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ വോയിസ് എഗ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തീമാണ് ഈ വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സൈക്കോളജിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഈ ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഇവൻ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടും ഇവന് കിട്ടുന്ന ഹാലൂസിനേഷൻസും വിഷൻസും ഒക്കെയാണ് ചില മൊമെൻസിൽ വോയിസ് എഗിനെ വയലൻസിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലെ സിമ്പിൾസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിലൊരു തീമാണ് സിമ്പിളാണ് നൈഫ് എന്നുള്ളത് നൈഫ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് വയലൻസിനെയും ഇവർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു സിന്നിനെയും ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ ആ ഒരു പീസ് ഉള്ളി ഡയറ്റും അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഒരു വ്യക്തിയെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക